ഹലോ ഡിയർ ക്രാഫ്റ്റേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ജോസ് ആർട്ട് ജേണൽ എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ നയൻത്ത് വേൾഡ് പോസ്റ്റ് ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യമായി സ്റ്റാമ്പ് എങ്ങനെ ഈസിയായി നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഞാൻ ഒരു നോർമൽ വൈറ്റ് എയർഫോർ സൈസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് സ്ക്വയർ ഷേപ്പ്സ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ കാണുന്ന സൈസിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സ്ക്വയർ ആൻഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ പീസസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ന്യൂസ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മാഗസിൻ ഷീറ്റ് ആണ് ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്ക്വയറും റെക്റ്റാങ്കിളും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ വൈറ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ സൈസിനേക്കാളും ചെറിയ സൈസ് ആയിരിക്കണം ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പീസസിൻ്റെ വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ കട്ട് ചെയ്ത സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം ചെയ്ത് ന്യൂസ് പേപ്പർ പീസസ് വൈറ്റ് പേപ്പർ പീസസിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു പേപ്പർ ഹോൾ പഞ്ച് ആണ് പേപ്പർ പഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ക്രാഫ്റ്റ് സിസേഴ്സ് ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പേപ്പർ പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫോർ സൈഡ്സിലും ഇങ്ങനെ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതേ രീതിയിൽ കുറച്ചധികം സ്റ്റാമ്പുകൾ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ബ്ലാക്ക് അക്രൈലിക് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പെയിൻ്റ് എല്ലാം നല്ലപോലെ ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്റ്റാമ്പ് എല്ലാം ആ ബോട്ടിലിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്റ്റാമ്പ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തു ഇനിയും കുറച്ച് കോഫി പൗഡറിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാണ് ആ 
കോഫി വാട്ടർ മിക്സ്ചർ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റാമ്പിലെല്ലാം റാൻഡമായിട്ട് നമ്മൾ സ്പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു വിൻറ്റേജ് ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലാക്ക് സീൽ നമ്മൾ സ്റ്റാമ്പിലെല്ലാം കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയും അതുപോലെ ഒരു സീലിൻ്റെ റിപ്ലിക്കയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ രണ്ട് ടെക്നിക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ടെക്നിക്ക് ആണെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ സീലിൻ്റെ ഡിസൈൻ നമ്മളൊരു പേപ്പറിൽ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുകയോ വരയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കുക പിന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്കെച്ച് പെൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഔട്ട്ലൈൻ ട്രേസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആ മഷിയുള്ള സൈഡ് ബോട്ടിലേക്ക് സ്റ്റാമ്പിലേക്ക് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയും നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ആ ഡിസൈനിന് മേളിൽ വെക്കുക അതിനുശേഷം ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡിസൈൻ ട്രേസ് ചെയ്യുക ഗ്ലൂ ഗൺ ഡ്രൈ ആയ ശേഷം ബ്ലാക്ക് അക്രൈലിക് പെയിൻറ്റ് ഒരു സ്പഞ്ച് വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബോട്ടിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ബോട്ടിൽ ക്യാപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഡയറക്റ്റായി ഞാൻ ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസൈൻ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലും അക്രൈലിക് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതേ രീതിയിൽ ബോട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനിയും ബോട്ടിലിൻ്റെ നെക്കിൽ കുറച്ച് ജൂട്ടിൻ്റെ ത്രെഡ് ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് മെയിനായി ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ബോട്ടിൽ ചെയ്തിരുന്നു അതിന് ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ക്ലിയർ വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ക്ലിയർ വാർണിഷ് യൂസ് ചെയ്തപ്പം ആ സ്റ്റാമ്പെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ സ്പോയിലായി സോ നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് 
ഒന്നുകിൽ സ്പ്രേ വാർണിഷ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മോഡ് പോഡ്ജ് പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ